Welcome back, dear students. So in the last class, we had seen uh, how to design um, an ammeter voltmeter using the permanent moving coil, um, the permanent magnet moving coil. So um, we had seen many techniques and arrangements in which a permanent magnet moving coil mechanism can be converted into an ammeter and a voltmeter. So I will not be repeating that. Please check the uh, playlist class 11 for the previous two parts. Today we are going to do the last part that is how it can be designed as an ohm meter. So how it can be designed as an ohm meter will uh, be shown shortly. So there are two types in which an ohm meter can be created using the permanent magnet moving coil. I will not be saying permanent magnet moving coil every time. It is PMMC. Okay. So there are two types in which it can be created. One series type ohm meter and the second one is shunt type uh, ohm meter. So as you can see, this is the diagram of the series type of ohm meter. Why is it known as series type ohm meter? Because this mechanism, the mechanism, um, as I told you, the mechanism is known, uh, it is the, the uh, suffix is M. Anywhere you see M, it is uh, PMMC, okay? So this is the mechanism, okay? So the mechanism, as you can see, it is in series, connected in series with a resistance and a battery, okay? So that is why um, it is in series with the resistance and the battery, hence it is a series type of ohm meter, fine? So that, uh, this, how will it, this work as an ohm meter? Ohm meter means an instrument which can measure resistance. Fine. So this is the unknown resistance over here. We can uh, name this as Rx. We can name this as Rx because this is unknown. So let us see the construction, how it is. Um, the basic meter that is PMMC mechanism. I will write here PMMC. The PMMC mechanism is connected right here to which um, uh, th there is a resistance connected R2. Okay, so there is a resistance connected over here and uh, this particular resistance is known as the shunting resistance. Okay, it is known as the shunting resistance. So this is R2, which is connected in parallel. And then this parallel circuit, this circuit, this particular circuit, this entire block. Okay, ye jo block hai, this is in series with the remaining circuit. Okay, so this parallel circuit is in series with R1 and this EMF, hence the name series type of ohm meter. Okay, and then there are two terminals at this side, um, which is A and B. You will know why these terminals have been kept here. Okay, so these are the terminals and across these two terminals, there is an unknown resistance connected. So we, let us just um, rewind all the components. This is the PMMC uh, mechanism. Okay, so this is the PMMC mechanism. This is the shunt, R2 is the shunt resistance. Uh, this entire thing is in series with R1, that is a resistance, and E, that is a battery, battery E, okay? And there are two terminals, E and B, across which an unknown resistance is connected. The name is missing here. You have to name every component, and this component, I'm naming it as, a, as Rx. Rx because um, it is unknown to us, fine? Now, when the unknown resistance, when this, it's all related to ohm meter means relation with resistance, okay? So whenever there, the, if when this resistance Rx is zero, when Rx is equal to zero, what do you mean by zero? That means zero resistance. Zero resistance means the current is very happy. There is no one to say no. It's like um, you want to go to a party and mummy says, uh, yes, you can go. That means there is zero resistance by mummy. Mummy piche apko um piche nahi hatari. Yeah, she is in favor with you. So aap ho chanke, same thing is the resistance. If the resistance is zero, uske pa uske raste mein koi problem nahi hai, us idha sida ja sakta to current to bot kushu jagare. So that means when Rx is zero, 
A and B are short circuited. This is zero. That means this is short circuit. Okay. So the current is very, very happy. Current is very happy. Therefore, you will get full scale deflection. Full scale deflection ko bolte I, F, S, D. Okay. Full scale deflection means I, F, S, D. FSD मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्लीज रिमेम्बर दिस ये बहुत जगह पे न्यूमेरिकल्स में आता है आई एफ एस डी मतलब मैक्सिमम करंट फुल स्केल करंट मैक्सिमम करंट तो अगर मैं एक यहाँ पे एक मीटर बनाऊ ठीक है तो यहाँ पे वेन आर एक्स इज इक्वल टू जीरो आपका मीटर है ये आई एम श्योर यू मस्ट सी मीटर इन द लेबोरेटरी राइट वेन आर एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको फुल डिफ्लेक्शन मिलता है This is I F S D full scale deflection. ठीक है करंट बहुत खुश है जीरो रेजिस्टेंस है पूरा मीटर घूम के यहां तक आ गया है वो ठीक है मैक्सिमम करंट नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट वॉट इफ दिस वी आर वी आर टेकिंग कंडीशन इन सच अ वे दैट यू नो इन सच अ वे दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम कंडीशन वी आर टेकिंग ओके नाउ Now when Rx is infinite, what if Rx is infinite? It means infinity means I know it's a non-practical value. You can take any maximum value, whatever your meter is suggesting. Okay. Now in the earlier case when Rx is equal to zero, A and B were shorted. Maximum current flows in the circuit. Okay. And in that case, this R two is adjusted. ओके अंटिल इट इज आई एफ एस डी आई एफ एस डी मतलब मैक्सिमम करंट जब तक मिलता है तब तक इसको एडजस्ट किया जाता है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पॉट है ये पॉट दैट मीन्स इट इज एडजस्टेबल फाइन ये जो आपको ये जो डंडा दिख रहा है इसका ये मतलब है कि पॉट है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स में ये मैंने एक्सप्लेन किया है फाइन सो इट इज एडजस्टेड अंटिल इट शोज द मैक्सिमम ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम जब तक एरो नहीं आता तब तक ये इसको एडजस्ट किया जाता है फाइन ठीक है, so that uh, was about it. Now the next case that is what if R is equal to infinity? Infinity infinity means there's a lot of resistance. Current will be what will be? उसका opposite मैं इतना ज़्यादा resistance है मम्मी ने तुमको no बोला है. आपको बाहर जाना है मम्मी ने no मतलब no strictly बोला है. आपका जाना पॉसिबल होगा क्या आपका जाना पॉसिबल ही नहीं होगा. इतना सारा resistance है. आप बहुत सारे reasons बोल रहे हैं लेकिन मम्मी ने नहीं बोला है. That means resistance is infinity. Therefore, you it is an open circuit here. Okay, it is infinity. A and B are open. The terminals are open. What do you think the circuit will be? Uh, uh, current will be. Will the current be flowing? No. Therefore, current is zero. So when R X, when R X is infinity. You will get zero current. That is, I is equal to zero. So, my meter will show you how it will show. Come to the meter. I will show you something like this. I is equal to zero when R x is equal to infinity. Okay. So, understood how the ruling party is resistance here. Depending on resistance, you are getting the uh, meter output. Okay, now um, uh, the um, you can any intermediate uh, markings can be placed, fine, and uh, you know by connecting different um, values of R X, different values you will get. अब मैंने zero किया है. Where is my cursor? Okay, in instead of zero, you can put five or ten or whatever. तो कैसे? इधर 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 मिलेगा आपको आउटपुट इधर इधर मिलेगा फिर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थोड़ा सा आपने कम कर दिया वैल्यू तो आपको रीडिंग यहाँ पे मिलेगा जो भी आर एक्स के वैल्यू के लिए वॉट एवर आर एक्स फॉर वॉट एवर द वैल्यू ऑफ आर एक्स विच कॉजेज द हाफ स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे जब एरो आता है ये पोजिशन को हाफ स्केल पोजिशन बोलते हैं हाफ स्केल पोजिशन रेजिस्टेंस दैट इज आर एच वॉट इज इट नोन एज हाफ स्केल पोजिशन आर एच तो आर एच को ऐसे एडजस्ट करेंगे हम जहां तक जिससे हमको करंट हाफ स्केल आएगा दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ही प्रैक्टिकल में ही ज्यादा कर सकते हैं राइट हमको एडजस्ट करके फिर से मेजर करना पड़ेगा एडजस्ट करके फिर रेजिस्टेंस मेजर करेंगे हम राइट 
तो जहां पे भी एरो मिडिल पॉइंट पे आएगा दैट इज नोन एज द हाफ स्केल डिफ्लेक्शन नाउ देर आर सम फॉर्मूले रिलेटेड टू दिस फाइंड हाउ टू फाइंड दिस आर वन एंड आर टू इज इंट इट वी विल दैट इज अ वेरी दैट इज समथिंग व्हिच वी शुड नो फाइंड सो देयर आर सम फॉर्मूले रिलेटेड टू दिस आर वन इज इक्वल टू हाफ स्केल डिफ्लेक्शन आर एच माइनस minus i fsd into rm into rh the whole thing this bracket is divided by the battery e okay e is not divided by rh please take a note it is only divided by this particular part fine and how do we find r2 for r2 it is equal to i fsd i fsd into rm into rh divided by the whole thing e that is emf minus i fsd into rh okay so this is the formula for finding out the resistance shunt resistance and this is the formula for finding out um this series resistance okay so these formula you should know jahan pe r1 kya hai this r1 ko humne series resistance bola usko usko current limiting resistor bhi bola jata hai okay so i'll just write kya kya bolte hain usko fine r1 is current limiting resistor okay uh E, um, I, I think we can just write R one and R two. What it is? Others I will just tell orally. R two is also known as the zero adjust resistor. Why? Because it's called that. Why is it called that? Because that is the resistor using which we are adjusting the scale. Isn't it? Zero. ये वाला जो है resistance. इसको adjust करके ही हम फुल स्केल हो या आई इज इक्वल टू जीरो हो वी एडजस्ट दैट ओके ई इज द इंटरनल बैटरी वोल्टेज दिस वन आर एक्स इज द अनोन रजिस्टर एंड आर एच आर एच मैंने अभी बताया है दैट इज आई जस्ट शो इट टू इन डिफरेंट कलर ग्रीन आर एच मैंने अभी अभी बताया है यहाँ पे आर एच इज द हाफ स्केल रेजिस्टेंस ओके प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस दिस यू विल रिक्वायर in um, all the numericals fine going to the next type the shunt type of ohmmeter okay now in shunt type of ohmmeter if you can see um, all the all the basic things are the same okay but only thing is series or shunt ka difference aap samjhe series um, that means this r1 if you can see r1 was in series with the basic meter hai right? na this Uh, current limiting resistor was in series with the basic PMMC mechanism. Over here, if you can see the basic meter, that is the PMMC, is in parallel with this R1 bichara. You know? Now, what all does it consist? It consists of battery. Then it is in series. This battery is in series with with R1, right? and uh, this is uh, in shunt the basic basic uh, meter that is pmmc mechanism fine as usual the unknown resistance is connected between a and b theek hai but here there is a switch theek hai ki disconnect karna hai when the instrument is not in use you should keep it in disconnect mode that is why an on off button is kept over here switch Fine. Now let us see what happens when R X is equal to zero. As I said, R when R X is equal to zero, कोई भी um, resistance नहीं है. Resistance is zero. Zero मतलब क्या हुआ? This is going to be short circuit. Current तो um, you know the current will be. Let us see how how it is going to uh, behave. Now over here in this case, the current is going to flow from here like this, isn't it? When it is flowing, is ko maine ye to R X is equal to zero hai. I think green se better red color hai. Main yahan pe likhti hu, theek hai? So R X is equal to zero ke case mein uh, short ho gaya ho. The current is flowing from here. Ab idhar tak pahunchne ke baad it has got two options. It can go here also. 
and it can go here also. Always the current will, um, current chooses the low resistance path. Okay, current chooses the low resistance path. So, this is the meter, there will be some resistance. This is the whole short, so the resistance will be less. So, all the current will go from here. And either meter, we get the current on the meter, zero. Okay, so the current is zero in this case. Fine, this is okay, understood. In previous case also, in series, we had the current that we measured, the meter of the current. Okay, so it was in the series. That's why we didn't have any problem. When the resistance was less, we got the maximum current there. है ना क्योंकि वो सीरीज में था यहाँ पे शंट में है देखो इसीलिए इसको छोड़के लो रेजिस्टेंस अगर आपको बताया है कि आप मम्मी या पापा दोनों में से किसी का एक का परमिशन आप ले सकते हो आपको बाहर जाने के लिए मम्मी या पापा इन दोनों में से किसी एक का आपको परमिशन लेना मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है और पापा बहुत इजीली मान जाते हैं आप किसका परमिशन लोगे ऑब्वियसली पापा का ही परमिशन लोगे पापा ने हाँ बोल दिया चलिए चलोगे राइट सेम थिंग यहाँ पे इतना सारा रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ बट देयर इज सम नॉन जीरो वैल्यू राइट एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट यहाँ पे तो सिंपल वायर है कम है रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली मैं लो रेजिस्टेंस पात लूंगी ना देयर फोर बिचारे को मीटर पे क्या हुआ उसको करंट जीरो मिला फाइन सो वेन आर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो माई करंट विल बी जीरो ओके नाउ द सेकेंड केस वेन आर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी When Rx is equal to infinity, क्या होगा? एक मिनट, let me just erase all this. When Rx is equal to infinity, obviously this is going to be open, open, all right? A and B, two terminals are going to be open. इधर ये कुछ नहीं होने वाला. It is open. यहाँ से current pass होगा क्या? Current यहाँ से pass होगा ही नहीं, है ना? All the current will be passing through this meter only. Right. Therefore, we are going to get full current. Pura current humko milne wala hai. Hence, it is IFSD. Okay. We are going to get IFSD at Rx is equal to infinity because the terminal is open. Pura current idhar se hi pass honi wala hai. Fine. So, I think I have made myself clear in this case. Um, now, we will see a small, um, what you can say, difference between the two voltmeter and ammeter so to sum it up kya kya ban sakta hai ye pmmc se galvanometer se ammeter ban sakta hai voltmeter ban sakta hai ohmmeter ban sakta hai aur ye teeno ko ek saath la ke ek dousri cheez bhi ban sakti hai that is a multimeter okay a multimeter can also be made so multimeter mein kya hoga what 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 do you mean by a multimeter Fine, a multimeter is also known as a volt ohm milliammeter. Okay. Volt ohm milliammeter. This is the other name of multimeter. Q because my kya measure hota hai? volt measure hoga. That is voltage, uh, potential difference. Ohm matlab resistance, milliammeter matlab current measure hoga. Isili usko multimeter bola jata. Okay, so the same uh, mechanism can be used in different, um, in different, uh, according to the usage. Fine. So a DC voltmeter, AC voltmeter, DC milliammeter, multi range ohmmeter, sub one sector. Oh, portable bhi aapne aapke lab mein bhi dekha hoga chota sam aur humne if you see my channel class 12th mein instruments karke chapter is mein mene photo dala hai DMM ka. वो मल्टीमीटर पोर्टेबल है इट्स वेरी स्मॉल आपके हाथ के पाम के जितना ही साइज है इट्स पोर्टेबल राइट एंड सेंसिटिविटी इज अप टू ट्वेंटी किलो ओम पर वोल्ट सो इट्स वेरी वेरी जनरल पर्पस डिवाइस ओके बिफोर दैट आई हैव मिस्ड समथिंग इन दिस पर्टिकुलर शंट हमने यहाँ पे हमारे ये नहीं लिखा है हमने I will write it over here since it is all crowded. I will write it over here. Okay. So for shunt type of ohm meter, um, what, what are the formula you need to remember? When 
R X is infinity. Infin I am writing infinite. Okay. When R X is infinite, what is the full scale deflection current? I F S D is. You need to remember this. E divided by R one plus R two. Not R two. R M. Sorry. Mechanism. Uh, there is no R two in the circuit diagram. R M. Okay. That is a meter resistance. ठीक है अब इस ये एक फॉर्मूला से आप आर वन भी फाइंड आउट कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो क्या हुआ आर वन आर वन इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आई एफ एस डी माइनस आर एम ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर वन क्लियर है ये सो आई थिंक वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस कैन टेक अ स्क्रीन ऑफ दिस एज वेल Okay, fine. <clears throat> Moving on to the next part, we are uh, the difference between voltmeter and ammeter. Okay, so voltmeter is used to measure the potential difference, and ammeter is used to measure the current. Now this is very important. मैं सिर्फ ये point के लिए मैंने ये attach किया. Voltmeter is connected in parallel to the electric system, and uh, ammeter is connected in series with the electric system. Okay, so for this point only, I have taken this. It is connected in parallel in the circuit, and it is connected in series. Ammeter is connected in series. If you can see, um, if you can see this, this is how the inside the PMMC. तो व्हाट इज दिस कनेक्टेड इन पैरेलल पूरे सर्किट में वोल्ट मीटर कहा कनेक्ट होता कैसे कनेक्ट होता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ओके इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल और इट हैज हाई रेजिस्टेंस दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ओके बट इनसाइड द वोल्ट मीटर इनसाइड द वोल्ट मीटर व्हाट इज इट हैपनिंग It the galvanometer is connected in series. Please understand this difference. This is the difference I want you to understand. पूरे circuit में पूरा बनने के बाद वो डब्बा parallelly attach किया जाता है circuit में. It is connected in parallel. But वो डब्बे के अंदर क्या है? वो डब्बे के अंदर ये है और वो डब्बे के अंदर galvanometer जो है वो series में connect किया जाता है. Let us come to ammeter. Ammeter is connected in series. Are you seeing? Oh, battery के साथ series में connect किया है. It is connected in series with the in the particular circuit. कि पूरा डब्बा बन गया है ammeter का. But ये डब्बे के अंदर कैसा है connection PMMC का? ये डब्बे के अंदर का connection जो है वो shunt में है. Okay? So the PMMC जो गैल्वेनोमीटर है दैट इज इन शंट इन साइड द एमीटर सो दिस इज द डिफरेंस ओके प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ ये डब्बा बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट फाइनल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरल बट अंदर द गैल्वेनोमीटर इज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ओके इन साइड द वोल्ट मीटर सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वोल्ट मीटर एंड एमीटर ना लेट एस डू फ्यू न्यूमेरिकल्स um regarding this chapter numericals can be asked so the first one a pmmc meter carries maximum current of 15 milliampere when a potential pd matlab potential difference of 0.75 volt is applied across it how will you convert it into a voltmeter voltmeter pe convert karna hai mujhe for measuring 150 volts fine so um, Now let us uh, see volt meter पे convert करना है तो volt meter के लिए DC volt meter का हम part निकालेंगे और देखेंगे formula क्या है okay so this is a DC volt meter you have to remember this particular formula fine कौन सा formula you have to remember R S is equal to V upon I M minus R M okay I M को हम I F S D भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं I F S D नहीं दिख रहा है बट याद कर लो I F S D ओके सो R S इज इक्वल टू बी अपॉन I F S D माइनस R M क्लियर है चलो दिस इज द फॉर्मूला हमको ये 
वोल्टमीटर में बनाना है तो हमको ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है क्यों फाइंड आउट करना है क्योंकि हमको वोल्टमीटर बनाना है है ना यू हैव टू मेक अ वोल्ट मीटर दैट इज वॉट दे हैव रिटर्न हाउ विल यू कन्वर्ट इट इन टू वोल्ट मीटर सो फॉर दैट आई विल नीड दिस कंपोनेंट आर एस लगेगा मुझे है ना मुझे आर एस लगेगा वोल्टेज लगेगा um, कितना फुल स्केल करेंट होगा वो लगेगा उसके हिसाब से मैं डिजाइन करूंगी सो लेट एस गो बैक टू आर प्रॉब्लम यस सो एंड नाउ लेट एस स्टार्ट राइटिंग ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट एस राइट द फॉर्मूला वॉट इज द फॉर्मूला आर एस अभी अभी हमने देखा इज इक्वल टू मैं आई यूज अ ब्रैकेट वी अपॉन आई एफ एस डी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये एक ब्रैकेट में है माइनस आर एम लेट एस सीफ एवरीथिंग इज गिवेन Now in the class also I have already told you you have to write in terms of whatever is given, right? So first point, I wrote the formula first because वो भूल ना जाऊँ मैं. Given, what all is given? P M M C meter carries maximum current. Maximum current मतलब I max डाल देती हूँ मैं. I max is fifteen milliampere. Fifteen milliampere मतलब fifteen into um. Into 10 raised to 3 है. तो 10 raised to 3 because यहां पे the, the script I'm using does not have uh, raised to. ठीक है? तो मैं मिली एम्पियर ही लिखूंगी मिली मतलब 10 raised to minus 3. Please remember that. Next, what is given? Potential difference. तो so I will write V is equal to 0.75. If I'm not mistaken. Yes. Next, what else is given? वोल्ट मीटर कहा वोल यू कन्वर्ट इट इन टू वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग वन फिफ्टी वोल्ट फाइन वन फिफ्टी फिफ्टी वोल्ट के लिए तो मैं ये वी वन कर देती हूँ एंड आई विल टेक वी टू एज वन फिफ्टी वोल्ट फाइन ठीक है सो आई थिंक आई हैव लिस्टेड एवरीथिंग नाउ इन दिस केस टू फाइन I have to find RS, right? So RS का मैंने formula लिख दिया. So I can write third one formula. ये formula use करूँ. Formula का spelling क्या हो गया? Fine. Now, uh, do I have everything? I don't have RM. If you are observing, I don't have RM. RM means meter resistance. Okay. मीटर रेजिस्टेंस तो उसके लिए राइट सोल्यूशन फॉर मीटर रेजिस्टेंस आर एम आई कैन सिंपली यूज ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाय आई ओके सो एम यूजिंग दैट ओनली अब कौन सा वी यूज करेंगे वी वन यूज करेंगे या वी टू यूज करेंगे Now PMMC already has ये देखो PMMC it already has 15 milli ampere at the poten when the potential difference of 0.75 use तो मतलब वो meter मैं meter का resistance find कर रही हूँ तो meter का potential difference use करूँगी right so I will be using V1 that is 0.75 over here divided by maximum current what is flowing through it क्या मीटर में क्या है मीटर में कौन सा करंट है मीटर के बारे में ही बात कर रही हूँ ना मैं तो मीटर का करंट यूज करूंगी दैट इज फिफ्टीन मिली एम्पियर आफ्टर सॉल्विंग दिस दैट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय फिफ्टीन मिली आई विल गेट द आंसर एज फिफ्टी ओम्स ओके नाउ लेट एस सिंपली सब्सटीट्यूट ऑल दिस इन आर दिस एंटायर फॉर्मूला यू जस्ट हैव टू Uh, substitute everything over here. Okay, let us substitute. Okay, so substituting any everything over here in now this case V one is already used, so I will use V two now. क्योंकि मुझे वो one fifty uh, volts के लिए मुझे meter बनाना है ना, तो मैं V कौन सा use करूँगी? Zero point seven five use करूँगी क्या? नहीं नहीं नहीं, I will use one fifty volt. ना मुझे वो वाले uh, voltage के हिसाब से बनाना है, so I will use one fifty. So it is going to be one fifty divided by fifteen milliampere minus fifty. This after solving, I am getting as nine nine five zero ohms. 
Okay, so please solve this in your registers and I'm sure you will get this answer too. So um, what is this? Uh, this is the series resistance. So this series resistance should be connected in series. If you don't write this, you will not get marks. Okay, RS find out to kiya. Lekin kaise connect karna hai aapko? So you can just draw a small diagram. Okay, over here. That, I'm changing the color just a minute. This RS should be connected in series with the meter. Right? Aise hoga ye. So this is RS. You have to either make it, draw it, or you have to write in sentence. Kuch bhi chalega. RS is equal to 9950 ohms. So the, you have to write or draw it like this, that a resistance should be connected in series with the PMMC meter. Mm, only then it will become a voltmeter. Okay. Jo jis, jisko bhi convert karna hai, uska formula dal ke, uh, values find out karna hai, components ke, bas, that's it. Let's go to the next part. A moving coil galvanometer has got FSD current. FSD matla full scale current, full scale deflection, maximum current. Mm, uh, it has a current of uh, 10 milliampere, is used to measure a current up to 10 ampere. Okay? The necessary shunt for its conversion is 0 0.0.4 ohms. Calculate the meter resistance. So, what is it? What find it? And what is it? It is used as what? It is used to measure current. Measure current means what device is it? Measure current means it is an ammeter. Okay, when, when um, uh, measure, uh, ka, agar aapko measuring current ke baare mein baat ho raha hai, so that means the device name is an ammeter. Aake band karke aapko samajna hai ye. If we are measuring voltage, then it is volt, volt meter. If we are measuring resistance, then it is ohm meter. Okay, to chaliye hum dekhte hai ki ammeter ka kya hai formula, ammeter pe chalte hai. This is all coming on top. Ammeter, yes. If you can see, this is the formula for ammeter. If you can see, right? That is that is RSH is equal to IM into RM upon I minus IM. Or you can just remember this also. ISH is uh, IS that is shunt. Shunt current into shunt resistance is equal to meter current into meter resistance. So, we can use formula. Okay, I will learn this one. ISH into RSH is equal to IM into RM. Ye kaise aaya, kya aaya, ye sab mene part 1 mein explain kar liya hai. Please check that video. Okay. Let us go back to our... Fine. Now we will quickly solve this. Fine. Uh, please write in your registers given to find formula and everything. I don't have space. That is why I am just jumping directly to the numerical. Okay, so IFSD, that is maximum current, you know, that is um, meter current. So that is I, so I will just write given. IFSD diya hai, that is 10 milliampere, right? So IFSD ko hi hum likhenge, that, that means it is meter current, right? Wo meter current hua na, usme se uh, ja raha hai, bataya hai, so that is 10 milliampere. Next. Uh, we have current. It has to measure current up to 10 ampere. Wo likha hai, current diya hai. Kitna measure kar takta hai. Shunt ka resistance diya hai. Shunt matlab RSH diya hai 0.04 ohm. Right? Or kya diya hai? Mm, I think this is the only thing given. Okay. So let us straight away jump to the formula. Just now we read, uh, we saw it. Okay. Uh, we saw ISH into RSH is equal to IM into RM. That is meter resistance. Now, what do we need to find? We need to find, I'm just writing it over here. We need to find meter resistance. RM is equal to what? Right? RM is equal to what? So, um, RM ko ek jaga rakhenge, baki sab ko hum dusre taraf leke jayenge. So, that is going to be uh, ISH. Kaise find karna hai? ISH. ISH ka bhi formula hai. I minus jitna maximum current hai. Us matlab wo handle kar sakta hai. Kitna handle kar sakta hai? Yaha pe likha hai up to 10 ampere. 
ठीक है तो टेन माइनस टेन मिली एम्पियर ठीक है उतना होगा आई एस एच तो आई माइनस आई एम इंटू आर एस एच द होल थिंग विल बी देन डिवाइडेड बाय आई एम ओके वेट अ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इट इज गोइंग टू बी टेन माइनस जीरो पॉइंट दैट इज टेन मिली एम्पियर मिली एम्पियर को जीरो पॉइंट जीरो वन बिकॉज टेन इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर वाई डिड दिस अंडर स्कोर कम हिया द होल थिंग टू पुट अ डबल ब्रैकेट हिया द होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय आई एम That is zero point zero one, okay. And after solving this, you will get the answer as thirty nine point nine six ohms. Okay. Since I don't have space, I have not. Uh, you please write it in next line. But since I don't have space, I've done it like this. Fine. अभी इसमें diagram draw करने की जरूरत है क्या नहीं उन्होंने नहीं बोला है कन्वर्ट करो कोई दूसरे मीटर पे उन्होंने बोल दिया है एम मीटर जैसे काम कर रहा है तुम सिर्फ आर एम फाइंड करके दिखाओ बस इतना ही बोला है तो वी विल जस्ट फाइंड आर एम नो नीड टू राइट ड्रॉ द डायग्राम और नो नीड टू राइट दी एनी अदर स्टेटमेंट दिस मच इज मोर देन इनफ आई होप विद दिस वीक एंड द चैप्टर इंस्ट्रूमेंट आई होप थिंग्स आर क्लियर ओनली थ्री पार्ट आर देर वोल्ट मीटर एम मीटर एंड ओम मीटर एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट प्लीज प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फर्ड के पब्लिकेशन एंड प्लीज गेट बैक टू मी इफ एनी डाउट थैंक यू